la historia comienza con Joanna, una chica que va a la casa de su amigo Matthews para hacer el delicioso. Después de hacerlo Matthews la invita a pasar el rato, pero ella rechaza la oferta. Antes de irse toma una pastilla y luego decide darse un chapuzón en una piscina. Posteriormente se dirige a la farmacia para recoger sus medicamentos, pero el farmacéutico le informa que no puede proporcionárselos debido a algunas facturas impagadas. A pesar de insistir en la importancia de su medicación, el hombre se mantiene firme en su negativa, dejando a Joanna en una situación complicada. Al volver a casa encuentra a su padre viendo televisión y la nevera vacía. Ante esta situación decide ir al supermercado y comprar algunos productos, aunque con ciertas dificultades. Durante la cena, Joanna le revela a su padre que no pudo obtener su medicamento para el TDA, debido a facturas sin pagar. Ante la difícil situación económica, su padre le pide tiempo para resolverlo. Ella entra en pánico al pensar en los problemas persistentes que experimentará sin su medicación, como la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad y el comportamiento impulsivo, temiendo que las personas la odien. En la escuela Joana intenta vender algunos condones que le regaló Matthews. Mientras lo hace, nota que una chica la está mirando de manera peculiar. Ella confronta a la chica quien niega que la esté mirando de manera extraña. A pesar de eso, Joana siente que la chica la sigue y le asegura que simplemente van en la misma dirección por casualidad. Joana siente la necesidad de aclarar que lo que estaba vendiendo eran condones, no drogas, por si acaso había malentendidos. La chica con un toque de humor le responde que habría sido menos extraño si fueran drogas en lugar de condones. En la clase de alemán el profesor les pide a los estudiantes que formen parejas para practicar el idioma. La misma chica con la que Joana habló en los pasillos, Audrey, se sienta frente a ella y comienzan a conversar. Audrey le pregunta a Joana qué tipo de persona es, pero Joana titubea y le pide que le haga otra pregunta. Luego cambian el tema y hablan sobre el brazalete que la madre de Joana le regaló. Sin embargo, ella se pone muy inquieta y decide marcharse. En casa recolecta algunas cosas para vender, pero lamentablemente no tiene éxito. En su camino de regreso pasa por el cine y se encuentra con Audrey, quien trabaja allí. Después de bromear un poco sobre las cosas que Joanna lleva consigo, Audrey le propone que la acompañe a fumar. Joanna menciona que nunca antes había visto a Audrey en la escuela, a lo que Audrey explica que se mudó allí después del divorcio de sus padres. Ella le pregunta a Joanna sobre su relación con sus padres, pero la mente de Joanna sigue divagando en la ausencia de Audrey en la clase de alemán. En ese momento, Audrey recibe una llamada y mientras espera, las manos de Joanna comienzan a temblar. Audrey coloca su mano sobre la de Joanna logrando calmarla. Esta última le pregunta si no va a fumar, pero con una sonrisa traviesa Audrey confiesa que ella no fuma. Parece que la invitación a fumar fue solo una excusa para pasar tiempo con Joanna. Esta última se da cuenta de que solo le queda una pastilla, por lo que más tarde la vemos buscando información para conseguir empleo. Sin embargo, no tiene éxito debido a la falta de experiencia. Después le pide a su padre que la acompañe a visitar a su madre, pero él se niega por no sentirse bien. Ante esto, Joana decide ir sola al cementerio, donde pasa un tiempo reflexionando. Días más tarde, Joana se cuela en la piscina al enterarse de que Audrey planeó encontrarse con unas amigas allí. Cuando las chicas se reúnen, Audrey presenta a Joana al grupo y sugiere ir al sauna ya que considera la piscina asquerosa. Joana finge compartir ese sentimiento y se une a ellas en el sauna, aunque en realidad no está disfrutando. A pesar de esto se esfuerza solo para estar cerca de Audrey. En ese momento escucha como las chicas le piden a Audrey que falte en su trabajo para acompañarlas a una fiesta. Audrey le pregunta a Joana si quiere unirse y ella acepta la invitación. Después de algunos minutos Joana no soporta más el vapor del sauna y decide salir, lanzándose a la piscina. Como Audrey la sigue Joana se sincera con ella, contándole que solía nadar allí con su madre. Finalmente Joana queda sorprendida cuando Audrey decide unirse a ella para nadar en la piscina. Más tarde en los vestidores, las amigas de Audrey descubren los condones de Joana y bromean sobre la posibilidad de que su amigo con beneficio se los haya dado como agradecimiento por estar con él. Las chicas le preguntan a Audrey su opinión al respecto, pero ella prefiere no comentar nada. Al salir de los vestidores, Joana le pregunta a Audrey sobre el evento en la noche. Sin embargo, Audrey con una actitud distante le dice que después de todo prefiere ir a trabajar. Joana enfrentando problemas intensificados por el TDA, decide ir a la casa de Matthews en busca de apoyo. Sorprende a Matthews al pedirle dinero prestado y él promete consultarlo con su madre. 
Mientras el chico se ausenta, Joana revisa su portátil y descubre una conversación, donde él planea vender sustancias a otra persona. Al ver el potencial dinero involucrado, Joana toma una foto de los datos del comprador. Más tarde, mientras ven una película, Matthews intenta tomar la mano de Joana, pero ella lo aleja. Después de un rato, Joana decide hacerle una visita a Audrey en el cine. Ella inicialmente le pide que la deje trabajar, pero Joana la convence de hacer algo divertido juntas. Finalmente logra hacer reír a Audrey, quien obtiene permiso para salir temprano. Mientras planean cómo pasar la noche, Audrey ayuda a Joana con su bicicleta, compran crepas y corren para alcanzar el transporte hacia el evento donde están las amigas de Audrey. En el evento disfrutan de un espectáculo de luces y finalmente se besan. Los besos continúan hasta llegar a la casa de Audrey, donde Joana evita responder la pregunta de Audrey sobre qué tipo de persona es. Sin embargo, Audrey la besa nuevamente y ambas se dejan llevar por la situación. A la mañana siguiente, Joana se da cuenta de que Matthews le envió el dinero que le pidió prestado. Quiere agradecerle y hablar sobre su relación, pero su indecisión al redactar un mensaje hace que su celular caiga. Al bajar para recuperarlo, la puerta del edificio se cierra. Ella intenta enviar un mensaje a Audrey para que le abra, pero la batería de su dispositivo se agota antes de lograrlo. A pesar de sus esfuerzos, Joana se rinde y se va. Al llegar a casa descubre que no tienen electricidad. En lugar de comprar sus medicamentos, utiliza el dinero que Matthews le prestó para pagar la factura de la luz. En la escuela el chico intercepta a Joana y expresa su deseo de tener otra noche de películas juntos. Sin embargo, Joana ve a Audrey a lo lejos y siente la necesidad de ir con ella. De manera brusca le dice al chico que entre ellos nunca pasará nada. Audrey expresa su molestia por la forma en que Joana se fue sin decir nada y Joana le explica lo que sucedió. Por otra parte, Joana planea robarle a Matthews las sustancias que guarda en su casillero para venderlas y quedarse con el dinero. Mientras revisa su plan recibe un mensaje de Audrey para encontrarse, pero Joana le dice que lo dejen para otro día porque tiene cosas que hacer en casa. Esta es una mentira ya que en realidad se cuela en la escuela y toma las cosas de Matthews. Para su mala suerte se encuentra con Audrey, quien estaba cerca del lugar. Audrey acepta que está bien si Joana no quiere pasar tiempo con ella, pero le pide sinceridad. Le gustaría conocerla ya que nota que Joana evita las preguntas sobre su vida personal. Joana piensa que si Audrey descubre la verdad sobre ella podría no tolerarla. Cuando Audrey pregunta por qué, Joana no responde. Más tarde Joana se dirige al lugar donde hará el intercambio de las sustancias por dinero. Sin embargo, se encuentra con que el comprador la está observando desde lejos y nota que ella toma tanto el dinero como las sustancias en un momento de impulsividad. El chico la persigue pero no logra atraparla. Joana llega a una farmacia con la intención de comprar de inmediato sus medicamentos, pero la mujer le informa que ya cerraron y debe volver al día siguiente. Joana molesta tras no poder comprar sus medicamentos. Llega a casa donde su padre la cuestiona sobre dónde estuvo expresando su preocupación. Joana explota y le dice que si realmente estuviera preocupado deberían tener algo para comer. Expresa que vive con el miedo de encontrar lo de suscrito de la vida, ya que a veces está bien y otros días muy mal. Ella envía un mensaje a Audrey preguntando si puede llamarla, pero Audrey responde que no. Joana sintiéndose mal decide ir a nadar para relajarse y finalmente compra su medicación cuando la farmacia abre. En la escuela Joana se acerca a Audrey decidida a contarle sobre la partida de su madre, la depresión de su padre, su TDA y su aversión a hablar de ello porque siente que eso la define. Menciona que ha pasado días sin medicación y ha sido horrible. Joana nunca quiso responder la pregunta de Audrey sobre qué tipo de persona es, ya que no le gusta esa persona, pero Audrey le gusta mucho y la encuentra muy linda. Joana se molesta porque siente que arruinó todo. Audrey no responde y Joana dice que sabía que sería incómodo, luego se despide. En clase Joana busca a Audrey con la mirada, pero esta no la voltea a ver. Mientras practica con un compañero recibe un mensaje de Audrey donde ella escribe algo divertido, indicando que lo de hace rato fue algo incómodo. 
La alegría en el rostro de Joana se refleja de inmediato, ya que está feliz de que la chica que le gusta haya roto la ley del hielo. Quedan en que Joana la verá más tarde en su casa. Sin embargo, más tarde el chico al que Joana le robó dinero se presenta para reclamarle y la amenaza, dándole un día para resolver el asunto. Cuando Joana llega a casa y busca las sustancias descubre que su padre limpió su habitación. Le dice a Matthews que no tiene ni el dinero ni las sustancias. Este le dice que lo resolverá pero le pide que jamás lo vuelva a buscar. Joana llega a la casa de Audrey, quien nota que algo anda mal y le pregunta qué pasa mientras le da un reconfortante abrazo. Finalmente Joana puede ser sincera y le dice que se siente un montón de mierda. Las chicas van a la habitación de Audrey, donde Joana se siente relajada y en un lugar seguro. Al día siguiente el padre de Joana sugiere salir a dar un paseo, y ella acepta la propuesta para ir al cementerio a visitar a su madre. A Joana le agrada ver a su padre fuera de casa y finalmente hablar de sus sentimientos. Más tarde ella va a una casa de empeño para cambiar el brazalete que le dio su madre por dinero y dárselo a Matthews, disculpándose por haber sido una idiota y prometiendo darle el resto del dinero. Matthews se da cuenta de sus buenas intenciones y acepta sus disculpas. Luego Audrey lleva a Joana a una entrevista de trabajo. Joana pregunta qué tipo de persona parece ser, y Audrey responde que es su tipo de persona. Las chicas se dan un beso, y vemos a Joana entrar al cine. La entrevistadora comenta que Audrey la recomendó, añadiendo que es una persona con la que todo el mundo podría llevarse bien y es muy tranquila. Joana se sorprende al escuchar sobre ser una persona tranquila, y la entrevistadora le pregunta qué piensa de eso, a lo que Joana responde comprometida que sí. Y aquí termina la historia. Si llegaste hasta aquí ayúdame con un hermoso like.